Ya, yeah, leo ni moja kati ya siku ambazo nina furaha zaidi. Ila kabla sija share furaha yangu ni kuambie kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Tunarudi upande wa kwa nini nina furaha. Nina furaha kwa sababu madam wastara mbele yangu hapa sasa hivi na muona akiwa na tabasamu ambalo nilitamani kuliona siku moja ambapo nilikuja kumfanyia interview ili shindikana alikuwa anaumwa sana na nilienda kumuona hospitali ilikuwaje atatuambie mwenyewe mambo vipi madam poa poa pole sana ah nishapona sasa hivi nafurahi kukuona ukiwa katika hali ulionayo <laughs> na mimi nashukuru pia jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu da. kwa sababu da ile siku kiukweli mimi mwenyewe nili, nilijikuta niki Niliumia, niliuzunika na nilikuwa nikikuombea pia. Lakini hiyo ah, kwenye kujua kama utapona au utopona ni ya kumwachia Mwenyezi Mungu lakini kiukweli hali uliyokuwa nayo sijui hata kama kuna picha unaziangalia kama zilikuwepo. Eh kwanza nilikataza hata hata video ambazo zilishutiwa sikutaka sikutaka yani zionekane kwa sababu pengine ningefeel vibaya zaidi. Japo kiko kipo kimoja tu na hicho nimekizuia nacho mimi mwenye kwenye simu yangu. Ah uh, yani hii tatizo lilianza nitoka nienda kwenye party na baada ya kufika kule nilikakaa muda kidogo nikawa nasikia joto. Nilikuwa na mwenzangu tulikuwa na zedi na yani kawaida yani mimi kila ninapotembea huwa nakuwa na, na, napenda niwe na sehemu naenda niwe niwe kinywaji chochote cha pesa hai za maji juisi au soda vitu kama hivyo yani mazoea yangu kwa hiyo nilipoingia kwenye party baada ya kukaa kikundi kadhaa nikasema ah mimi sijisikii yani vizuri nataka niwe kitu kaka sana nikao natafuta nani wa kumwagiza nikasioni mtu baadaye kapita dada mmoja nikamuomba nikamwambia unaweza kunisaidia kuletea vinywaji akasema hoja nikaulize kuna nini akauliza akarudi akaniambia kuna kinywaji hiki na hiki na hiki na hiki na hiki nikamwambia basi naletea kinywaji cha aina moja lakini flavor tofauti kwa akaniletea chupa mbili alivoniletea kikawa kwa tupale kwanza nikakaa tu naangalia angalia show baadaye nikaamua nifungue kimoja ilivyo fungua nikakinywa yani bila kujali na kaa naendelea na msini zangu ikifika muda nikasikia yani nimetibukwa vibaya mno yani vile nilivotibukwa nikasema nataka kutapika mbele yangu alikaa dada mmoja yule anayefugaza ane, nywele zake yule basi yule dada bado kidogo tu nimtapikie yani aliwahi tu kusimama vile nawahi tu eh mimi nilikuwa nimeshika niliwahi vikombe glasi pale mbili nizikuza za plastiki mezani nikawahi kuzinua zile glasi nikinge lakini uwezi kuamini ilitoka matapishi meusi paka zile glasi zenyewe zilichafuka yani yani hadi mikono yalikuwa mchafu nilikuwa nimevaa nguo nyeupe ile nguo nyeupe paka leo inafuliwa leo siku ya tano iko kwenye kamba ule weusi hautoki uko kwa ndani ile nguo yote ikachafuka huku kote basi ikawa anaendelea tu vile kutapika nikakaa tena kidogo ikarudia tena yule dada maskini akawa amehama amekaa huku huko na anambia pole huku kuna wasanii wengine wengi wengi tu basi baada ya kutapika nikawa sijisikii vizuri yani yani ile kama mtu anapata focus nikasema itatulia labda kwa sababu tu kichefchefu nikarudia tena kule kile kile nicho kifungua kile nikanywa tena havi karudi tena rudi tena ikabidi nifungue ile chupa nyingine ya pili umeelewa nikanywa sasa kila nikawa nikinywa nasikia kutapika japo hii ya pili hii haikuwa sana kama ile ya kwanza umeelewa yani ile ya kwanza paka kiwa nikishika hivi nasikia kama harufu yani tofauti nikasema labda utengenezaji tu yani pengine umekuwa hivyo basi sikutaka kuchunguza kusema kweli kwa kwa ile nini kimetokea lakini kwa bahati mbaya toka muda ule kipindi ambacho mimi nilichokuwa natapika nikawa niko kwenye hali nyingine tofauti tofauti kabisa zaidi akaniuliza tuondoke nikamwambia ah subiri kidogo sasa hivi ndakaa vizuri ile ndakaa vizuri kumbe ndo mimi nazidi mwisho nikalala kwa nile kocha ambayo nilokaa akaniambia vipi mbona una nguvu nikamwambia ah subiri hivyo hivyo kila kimeuza subiri akaniambia basi ninuka kaa nikainuka nikakaa nikashindwa nikamwegemea mzima mzima yani nikaganda hivyo hivyo 
paka kanambia tu sila usilale usilale basi tuondoke namwambia subiri yani ile subiri ananiona kaa hivi narudi tena puu pale pale mm. eh hey, naishiwa nguvu yani hata hivi nikifumbua macho hivi naona focus akanambia tuondoke Focus, yani focus, yani sioni focus, mtu wakambia focus kama mtu ambaya naona kisungu zungu mm. au yani ivu, tuseme kitu kama ivu, kizungu zungu eh. kizungu zungu, yani kama mtu ambaya nataka tu nilali, nifumbe macho, siwezi kufumbua ivi, nikifumbua naona focus Basi, akanamia tuondoke, mini ka kusanya kulikuwa tunaweze tuwa kuchini hapa, tunakujia nao Nikawa nachukua vile vitu pale mezani vile vinywaji na mpa mtu kule na mpokelea. Baadaye manake kwati nimechafuka nikaagiza di perfume kwenye gari. Nikajipulizia. Kwa nikatoa zile soda, nikatoa perfume, nikatoa pochi yangu, nikawapa wale afumini. Zidi kanishika mkono, tukashuka di chini. Tukashuka, tukatoka nje. Nivo ingia kwenye gari kwa nikawa natapika paka nimefika hapa. Nipofika hapa, ikawa kutoka chumbani kwenda bafuni siwezi na tamba. Na ulizwa vipi, tutajikaza na ambia haa, mi sasa hivi, tulikijimagia tu majina kaa vizuri. Yeni nikuwa na wapatu matumaini, lakini matumaini ambayo hayakuwa siyo. Na nafikiri kicho nisaidia pangine hile kutapika. Yani mimi kuponye kabisa. Na ndugu yangu mimi ya kiniangaria tu anajua, sara uwa jisikia vibaya kawaida. Lakini anajitulake ya kiniona, anajua, he, leo. Halivu kuja halivu simama, haka sema, mbuna mm, we siyo, ya nivu hivu mbuna siyo, mbuna unumu jikaza, kuna jikaza. Tuwenda hospitali, nikaambia, kimaiza tukuga ndakuwa sawa. Basi kawa kila sana kuja mchungulia vipi, kwa sawa, hee, lakini ya ni sipu sawa. Kwa sabu ni hivu, panda kitandani, niliona kaa kilitanda kimika hivi. Melewa, ya ni, ehe, ya ni mimi kichwa, kichwa hiki nimikiona kiku kwa chini. Afu migu iko juu, jisi hivu kwa nasikia, afu kina zunguka hivi. Yani ya alia, mimi meumwa sana, mefanyua sana mopereshen. Lakini sikuwai ya ni kupata hile ali. Sikuwai, sikuwai kujisikia vile. Na wenye ni kawa na ambia, mimi na umwa, na kunywa dawa, lakini sijawai kukutana na hile ali. Lakini labda kesho, tulikuwa na, 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 na mtuto wangu ya metukea morugoro, alikuja kwenye hiyo show. Hakaja, usiku, hakaja tuina nasubu. Kana ambia vipi, na ambia niko vibaya. Hapa kipita masaa kaza, tunabidi tu nikubaliane na hali ya kwenda hospitali. Bas, nikatoka kweli, nikaenda hospitali. Fuka sima, ah, so hospitali na wambia aji. Nikarudi. Nika sima tu najisikia vibaya. Fuka sima, wala tukupimi malaria. Nikarudi. Nivodo, sima kana ambia kwa nini, mwe usende kusema kama kuna kitu umekula. Lada ndo sababu. Sema waneza kwa kupima kwa kongelea kitu chochote Basi mini kaudu tena hospitali Sasa hii sasa malapili ni kena hospitali mbomi uwa natibiwa Kule ambako ulikuja kunikuta ulikuja kuniangalia Nibufika pale ni kawambia bana Mimi uh, juzi litokea hivi na hivi na hivi na hivi Kwa na wasiwasi kitu ambacho mimi mekula naona Kama ni tatizo kwa sababu hali na usikia sijawe kujisikia Na haijia ka nilivumilia kutokuwai kutokuja hospitali nijua tu Mitaka sawa, wakanuizo kuwa mitapika malangapi, nigambia ni paka sayo sikini ya malasita ni mitapika, malasita malasaba uh, Yani kuanzia jana usiku, paka kesho yake, paka nimerudi, nimeenda hospitali nyingine, nikaja nikarudi tena ile jioni Wakasema, bas, kama ni hivo, kutapika imezekawa imesaidia, ichu kitu unachuisi, imesaidia, lakini pia tuwezi kujua kwa masahayo, umepata infection gani Kwa hiyo waka anza kwanza kunipima vipu mwa kawaida Ah labda pangine unamimba hivu, labda unamale, labda unutiai Kwa hiyo nikachukulia vipu mwa vote, kila kitu ya ni vile vidogo dogo lakini Fa kuangalia kile kitu chara kara Basi waka nipima, badaya waka, waka rudi, yani lakini walivurudi waka wana hofu Umelewa, ikawa hile hofu, waka sema Yani sujui mimba malela nini huma huma, hatu jaona Lakini kama una tatizo na ulisema limetokea kweli isipokuwa sasa kwa sababu ya hili tunaomba haraka sana kachukue PFC eh ukasema kachukue PFC si tunakuandikia barua haraka sana ndio hospitali kubwa serikali ah basi walivoniambia vile mimi moja kwa moja nikajua kweli kwa sababu mimi nimekwenda hospitali sasa madokta wakikwambia hivyo wao wenyewe wanajua wameona nini 
Mwelewa na wakasema wewe kitu ambacho kinaweza kusaidia ni ndani ya tumbo sio kwa kuangalia hivi au tukisema sijui tukupime damu tukupime nini yani sumu hatuwezi kuiona sumu utakuja kuona labda kama una una action yoyote imetokea ndani ya tumbo lako au kwa kitu chochote kile ambacho kitaendana na hii hali ya sumu lakini kinyume na hapo kwa kukuangalia tu hivi kikawaida mimi nitasema wewe mkunywa sumu kwa sababu hata dawa tunazokupa za sumu na ni kweli zinakuonesha yani kila unavyo unavyokunywa tukikuuliza unasikiaje ile focus unasema focus inapungua kwa hiyo inamaanisha nicho kitu kweli nilikaanza kwanza kwanza kunyekea drip nikaikiwa ile sijui dawa ya moyo ile pressure yangu mimi kawaida ni pressure huwa ya kushuka inashuka tisini paka chini lakini sasa ile haikuwa ya kushuka ilikuwa inaenda juu zaidi kwa hiyo sasa ile zile hali zilikuwa zikitokeza pale hata wao zilikuwa zinawatisha basi kabidi wanekee kwanza wakanekea drip mbili za haraka haraka kuja kaniunganishia tena drip mbili za za mara ya pili halafu akaniambia sasa yote tutakayomaliza drip lazima uende police kweli kama usiku hivi kafika ndo zile drip zingine za pili maana kama nikaweka drip nne hivi na sindano nikachoma ya mshipa nyingine nikachoma sindano ya tako yani hivyo yani nikawa napewa treatment za namna hiyo kwa hiyo nilipomaliza pale wakanambia saizi kidogo utakuwa unajisikia nafuu lakini uende na nikasema kweli naona kuna ile hali ya kama hivi nikienda hivi na lewa lewa yani haiko kulewa sana yani nimebaki kidogo tu yani nimelewa kidogo lakini sio kama vile nilivyokuja nikaenda kwa polisi nikawaelezea hali halisi na kwa nini kwa nini nime Nimeamini kwamba kitu tu nilichokunywa sigara kimenizuru na mimi sikuwekea yani ni sumu. Nilichokuwa naekea labda labda bangine watu vipimo wamezidisha katika kutengwa kitu ambacho kimeexpire. Yaani nikawa naanza vitu tofauti. Basi wakanambia hii ni kesi. Wakachukua zile barua za hospitali wakaangalia wakasema ah uh, tukupeleke mwimbili nikawaambia hamna nitaenda asubuhi nikasema basi sawajitahidi uende yani hivi tunavokupa pf3 itakuwa wendi sasa hivi ili sisi kesho tuje tupate maelezo basi mimi kwa hiyo nikaenda kesho yake nika wakaniambia kwanza ukiondoka nenda na kila kitu ambacho ulikishika siku ile eh e, kweli bahati nzuri mimi pochi langu toka sana ile nani niliacha vile vile kwa sababu vile vitu nilivotoka navyo kule kwenye ukumbo tu vishikilia vile vile nirudi nikaja nikavidumbukiza kwenye pochi pamoja na zile perfume zangu na ni kawaida yani mimi vitu vangu kinywaji nimebakisha sehemu yote sikiache hata kama kikorobo nitakibeba kama kukitupa kama ndani yani asubuhi watu kija kusafisha ndo wanavitoa kwa hiyo ikabaki mle mle kwa ni begi na hakukuwa na, na msichana nimekuja kusafisha ndani nyumbani kwetu hapa basi ndo hivyo nikabeba mimi pochi langu nikaenda nao mpaka kule nilipofika kule nikawaeleza vile vile wakaniambia tutakuchukua vipimo kadhaa kwa sababu sikuwai yani nimechelewa kwa hiyo kasema na kesho tutakuchukua kipimo fulani uje hapa bila kula nini kwa hiyo nikawa nimeenda kama siku tatu hivi wananichukua vipimo nikawaachia na ile pf3 na zile chupa mbili na nikawaonyesha hata aina ya perfume ambayo mimi nilikuwa nimezishika na nimeshika baada ya kutapika sio kabla maelewa nikamwambia ni hizi tu nijipuliza baada ya kutapika basi wakasema asubiria jibu kwa hiyo paka sasa hivi na maana hii issue iko polisi na iko hospitali kwa hiyo siwezi kueleza nilikunywa kinywaji cha aina gani wala ni nini yani kuweka goa hili kwamba ile kweli ni sumu ah bado kwa sababu sisi bado sija hawajatoa goa hili hospitali kwa hiyo atakaposema inabidi mimi niweke wazi kila kitu kwa sababu mwisho wa siku ni uhai wangu na wewe mwenyewe uliniona eh mimi nilisikitika sana hata siku moja lakini nilikuwa na kitu kimenikaa rohoni kwamba kama kweli mtu amefanya hivi nitamani ni muone nani aliyenifanyia hivi umeelewa au kama ni mistake zozote yani natamani kujua kwa nini nimekuwa kwangu tu hivyo yani basi kwa hiyo baada ya hapo ndo paka leo bado tunasubiria na ilikuwa pangine ni leo ndo niende kufuatilia majibu lakini tukijaliwa labda kesho na na vitu vitu vimenizuia kidogo kutoka yeah.
nakumbuka situation yako ya wakati ule hata wakati ikafika tu ukawa machozi yamekuzidi tukashindwa kuzungumza tulikuwa tunazungumzia kile kinywaji ingaje umesema uwezi kukitaja ila kwa mtazamaji ambaye anafuatilia anatamani pia kujua baada ya kuletea kile kinywaji ulifungua au ulifunguliwa kufunguliwa nakumbuka kiliwe kwa tu kwenye meza na mimi nikafungua nikanywa na nikakaa dakika kadhaa mpaka kuja kutapika kwa hiyo sijui ilikuwa kwenye chupa ya plastiki au chupa hizi kama za soda za bia za glass kwa maana nyingine ya plastiki kwa hiyo chupa ya plastiki mtu hata akisema kwamba ilikuwa na sumu mimi naweza kuamini kwa sababu najua chupa ya plastiki mtu anaweza kweli kupitisha sasa sawa kweli sumu kwenye ndizi hapo usema haiwezi kupita kwa tunajua ndizi inaweza kuchoma hata sindano chupa ya plastiki inaweza kuchoma hata sindano au mtu anaweza kufanya chochote tu kwa hiyo sikuwekea kuamini kwamba ni sumu lakini kama ikiwa ni kweli hakuna ushindikano wote mtu akafanya na zikaba mtu alikuwa ananichunguza toka nimekuja paka labda na na naagiza na nini paka nakunywa paka anaona kinywaji changu sijui alau ya alam siwezi kujua ndio maana sitaki kwa kuamini kwamba ni kweli hicho kitu kimefanyika na kwa sababu gani umeelewa kwa hiyo sina imani bado paka sasa hivi Yapo kuna baadhi pia watu ambao walikuepo siku ile viongozi viongozi nijaribu kuambia kuna kitu kama hiki kimetokea yani sikuwa na uhakika lakini nikajaribu kuambia kuna kitu kama hiki hebu fuatilieni kuna nini mnakijua lakini bahati mbaya sikupata mrejesho yote basi kwao nikaona kwangu mimi nisimamie ni kama kesi nitoe taarifa la kama haikuwa haita chochote ikaonekana katika vipimo labda kuna madhara gani ambayo yamejitokeza yoyote tu ya lakini mimi dasubiria yani sina imani sana japo nina wasiwasi pia nina hofu kwa sababu ya tumbo tumbo langu lilivyo yani ni kama kama napigwa tu yani kama vile napigwa nina maumivu yani sijui na yani kama na maumivu fulani yako sehemu na sehemu hivi Hivyo yani kama nilipigwa sana kwa hiyo imebaki maumivu yani sehemu inauma. Umeelewa? Kama yani tuseme nimepigwa nimeachiwa vidondo. Unajua kidonda kikiwa kinauma ndio hivyo. Lakini unakula vizuri. <laughs> ya yeah, si sana. Kawaida yani si sana. Yani ukaa bila kula sasa hizi hata siku nzima yani mimi naona kawaida kabisa. Yaani mwanzo ilikuwa naweza nisile lakini siwezi kushinda siku nzima. Sasa nkala asubuhi vizuri labda mchana tu matunda nini pengine usiku nisile. Lakini sasa hii sijuagi hata kama kula kuna umuhimu. Yaani mimi muhimu ni maji, juisi maji, juisi ile hamu ya appetite ya kula si haijaji hapa kasa hizi. Kuna swali linakuja la kwanza kinywaji umesema kilikuwa katika chupa ya plastiki lakini pia Ulipo tapika ulitapika vitu vyeusi sana. Kinywaji rangi yake ilikuwa rangi gani? Nyeupe. Haikuwa nyeusi. <laughs> Nyeupe au colorless? Ah, Sijui ndio tuseme colorless. Yeah, of course hivyo. Alafu na ile nyingine ilikuwa orange. Kwa maana ya kwanza kwa maana ya kwamba moja wapo ni maji au moja wapo ni ni kitu Yaani wasabu hata mimi nimefikiria nimekula nini? Yaani nimejiuliza nimekula nini baada ya hapa? ni kabla ya nilikula nini sijapata jibu umeelewa sijapata jibu kwa hiyo yani ingelikuwa ni mtu kwamba imetokea tukio pale 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 nilipokaa kulikuwa kuna matapishi nimeweka chini ya meza vikombe hivi viwili yani mimi alinimwagikia lakini bahati nzuri nikawa nimejaza vikombe viwili kwa hiyo nikaviweka pale chini ingekuwa kwamba ndio tunakuja tunageuza tunabeba basi pale tungekuwa tunaona tuna jibu linaloeleweka lakini sikuwaza hivyo yani mimi sema mbona nijisikia tu vibaya ila ile hali sasa ya kulewa yani ndio ilikuwa inanichanganya mimi kwa sababu kwanza haikuisha ni kuwategemea ni kioga itaisha ndio kwanza inazidi sijui nikifanya hivi itaisha lakini ikawa inazidi tu ya umezungumzia pia situation ya kuagiza perfume kwenye gari mm. ili kujipulizie ina maana kwamba ilikuwaje harufu yani ilikuwa harufu kali mpaka inapalia yani halafu istoshi hata watu walokaa ikabidi wote wasimame unajua kwa kuna harufu yani ah, sijui harufu ya nini sielewi una unafikiri kama 
kama itakuwa wasiwasi wako una majibu sahihi uenda ni sumu hisia zako zinapeleka akili yako au wasiwasi wako au zinakupa majibu gani Sasa mimi mimi kama mimi ni mwanadamu nimekosa hata jibu. Kwa hiyo naamini na, naweza nikapata jibu la kueleweka. Na naamini na uhakika na kabisa. Lazima kutakuwa kuna madhara tu. Kwa namna moja au nyingine. Yaani na uhakika huo mkubwa sana. Katika mwili wangu lazima kutakuwa kuna madhara kwa sababu ah haiwezekani yani. <laughs> haiwezekani. Naongea hivyo kwa sababu unajijua kwanza mimi mwenyewe nilivyo na kuna tu vitu fulani si avieleweki eleweki yani sasa hivi kwa hiyo naweza ku, kuamini hilo kusema kwamba majibu tu yatakuja ah wewe hamna sumu hamna nini kama kuna sumu basi mimi nitakuwa na madhara nimeyapata kwa siku hiyo hiyo sitajulikana wapi nimeyapata pangini lakini siku hiyo hiyo kuna kitu mimi nimekipata kuna wafikiria au na his pengine tukio gani linaweza likawa linakusababisha au linakuweka katika wakati huo ambao tukio kama hili linatokea mm, mi nikiangalia sijawahi kwanza kugombana na mtu au naweza kusema katika maisha yangu mtu ambaye aliwahi kunikwazaga ni mmoja tu na yeye alikuwa huko Ulaya Pengine kila mtu anamjua. Mimi ndio naweza kusema yule mimi ndio mtu wa kwanza kunikwaza na kujibizana naye kwenye mitandao. Baada ya sijajibizana na mtu, labda safari hii. Kwa hiyo hili tukio la safari hii naweza kusema naliweka pia katika haya. Kiukweli kama binadamu siwezi kuficha hisia zangu. Naziweka kwa sababu kwanza mimi sidili na mwanamke mmoja. Unaelewa? Sidili na mwanamke mmoja na dili na watu ambao ninaowajua, pengine na nisio wajua. Ehe, pangine na nisua ajua kabisa Kwa hiyo siwezi kujua inaezekana hao nisua ajua wakawa ni tatizo zaidi Na hawa ambao nimewajua mimi nilitoa uoni Kwaonekana ni vitisho vikubwa sana Na juwaje mimi pangine Kwa sababu kila mmoja amekuwa kijibu kwa upande wake Lakini wajua kwa mba tayari kwa upande wangu mimi kuna atari metokea Kwa hiyo tukai wote attention tusubiri ni kita tukia Kama kuna musika kati hapa Yashi ya polisi waga alifanyi mchezo katika kufanya upelelezi wake. Kwa hiyo atajulikana tu kama anausika kwa upande huo, atajulikana nani mbaya na kama kuna lolote pia itajulikana. Lakini mimi hofu yangu bado na hofu ya wale ambao nabishana na nao, nasimizana nao na wote ambao wananijibisha kupitia vipindi vya, vya kupitia mitandao. Wote tukianzia kwenye unaofia wale ambao unasemezana nao kujibizana nao iliwahi kutoka kauli kwa binti Kizii kwamba amekuchukulia arabii kwa sababu ulitoa warning pia likatoka pia jibu pia lingine tutaendelea nalo ila tuzungumzie ile kauli na arabii na kilichoendelea na kinachoendelea mpaka sasa ha um, sijui kama mtu tuseme labda kama amechukua arabii na kama ninakosa basi ingekuwa tayari nimehukumiwa kisi nakosa mimi sina kosa na sema kwa hiyo pangine labda inaweza kuwa imefanyika njia nyingine siwezi kujua siwezi kujua nyuma yake na watu wangapi kwa sababu hata kuna mtu amejitokeza mimi najua ametoka nyuma yake amejibisha kwenye mtandao lakini ya rabi stara najua fika huyu mtu ametoka nyuma yake kwa hiyo Uh, sina wasiwasi na vikwazo vingi japo sifikiri katika vikwazo mtu afikia hatua ya kutaka kuniwekea sumu kwaise huyu <laughs> atakuwa amevuka mipaka pangine na sio tu kuvuka mipaka uh, pangine hata na mimi naweza kuchukua sheria za wazi kwa sababu kama ikiwa mtu amefikia hatua ya kuhukumu bila kujionyesha hali ya kuwa mimi nilitoa onyo langu kila mtu akaona huyu anaweza kuwa mbaya zaidi kuliko pengine mimi ya rabla ala mimi na Mwenyezi Mungu tustiri wa, wa rad naogopa sana rad nasikia ah, kuzimia muoga sana wa rad sana kwanza hizi hizi ningekuwa niko chini ya uvungu wa kitanda rad ikisha pige tayari hizo sauti ndo zinafuata tu baadaye Halo, mina ugopa mungu tulinde Sawa, sawa, mwenyezi mungu pia tulinde na tatulinde interviewi kamilike mpaka ifike mwisho Lakini pia umezungumza kuna watu mbao unaona awe mwenye kwa mtazamu wako unafikiri wanatoka nyuma ya bintikizi kwa sababu zipi? Mm, 
kwa sababu kuna mtu juzi ameongea yani kwa mfano tuchukulie sasa tuko hapa wanawake wawili mimi mwanamke wa zedi na mwingine mwanamke wa zedi wote ni mahasimu ujue alafu hasi, yani mimi namsifia mwanamke wa zedi mwingine ha, yule yule yuko vizuri yule analipa yule hey, mambo yake sio achi yani mambo yake makubwa makubwa unaelewa yani mimi mwanamke wa zedi alafu namsifia mwanamke mzangu na, na yani na msifia ile too much yani. Alafu wajui kama watu ni wakusoma psychology za watu vizuri sana tunadanganya umma kwa kuonyesha machozi yetu kwamba tunaigiza. Michezo. Toka enzi hizo wastara mimi jina langu limekuwa kwa ajili ya uigizaji. Wewe unakuja kuniletea maigizo kwenye jumba la sanaa. <laughs> kwa hiyo kwa, kwa, kwa yeye kaona kama anaonekana mwanamke mpya lakini kwa upande wangu mimi najua kabisa yule si mwana sio sio mwanamke mpya wa zedi ila ni mwanamke ambaye amepewa kazi kwa sababu yule nilikuwa najibizana naye ni domo lake zito kwa hiyo kaamua atafute mtu labda anaweza kushindana na mimi lakini kwa bahati mbaya kanaletea malaya matapu mimi nataka malaya henken yani akisimama hapa mwanamke kweli nasema huyu e, kama ni malaya basi malaya classic so uswazi kama yule alionileta sura yake pondeka pondeka utafikiri mbuya unga huko alafu anakuja kukaa angalia ta levo ya mtu anayebishana naye angalia ta levo ya mwanaume wangu anaenda kumfananisha na matapishi huko nene anaenda kujifananisha naye hajajisikia taaibu yani kwa hiyo hasa ukibishana na mtu kama yule ni kama unampandisha una chati wakati hafanani hata nikiangalia usigari wangu mimi hamfiki yani kuanzia mavazi anaovaa paka usmart alikuwa nao tofauti kubwa na yule mtu ambaye mfanya interview. Kwa hiyo